mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi chako cha serikali mtandao kipindi hiki kinaletwa kwenu na iga chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora leo tuko katika mkoa wa songwe lakini tutalenga hasa almashauri ya mji wa tunduma nini kimejiri huko katika kipindi hiki tuna sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala na sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano. Sehemu hii inakupa nafasi wewe mtazamaji wangu kuuliza maswali yako kupitia namba za simu ambazo tutakutajia hivi punde. Pia unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe. Unauliza swali lako lolote lililo kutatiza na unajibiwa. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond. Kama ilivyo ada ndani ya studio siko peke yangu, nina wageni. Ninaye mgeni kutoka ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi bwana Robert Dudu ambaye amekaa mkono wangu wa kulia lakini pia ninaye bwana William Maganga wao ni afisa tehama kutoka almashauri ya mji wa Tunduma karibuni sana kabla tujiendelea tupate ujumbe mfupi he tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure Ha. ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika mfululizo wa vipindi hivi mpenzi mtazamaji utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani unaelewa dhana nzima ya serikali mtandao. Tuko hapa kwa ajili ya kukuelewesha wewe uelewe nini hasa tehama. Ina matumizi gani? Ina faida gani kwa taasisi za umma na kwa wewe mwananchi? Katika makala yetu ya leo utakwenda kusikia ni jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi. Lakini pia tutaona imeweza kurahisisha ukusanyaji wa maduhuli kwa namna gani. Sio hayo tu tutaangalia ni jinsi gani Songwe na hasa almashauri ya mji wa Tunduma ni kwa namna gani wanatumia mifumo ya tehama katika kutoa huduma kwa wananchi. Lakini pia utakwenda kuwasikia wananchi kutoka mji wa Tunduma wakielezea ni kwa namna gani tehama ilivyoweza kuwarahisishia kupata huduma kwa gharama nafuu na kwa wakati mwafaka. Na kama una maswali yoyote baada ya kuangalia makala hii, unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz au unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ya simu namba 0744800295. Narudia tena. Unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz au unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ya simu namba 0744800295. Karibu. Mkoa wa Songwe ni mkoa mpya. Ni mwaka mmoja sasa tangu lipopewa hadhi ya kuwa mkoa tangu mwaka 2016. Mkoa huu wa Songwe unaundwa na wilaya tano, yani Leje, Momba, Tunduma, Mbozi na Songwe yenyewe. Ikiwa ni pamoja na almashauri za miji miwili zikianzishwa, yani mji wa Tunduma na mji wa Momba. Mkoa huo una fursa nyingi za kiuchumi na katika kilimo na ufugaji. Ofisi ya mkuu wa mkoa iligundua mkoa huo pamoja na upya wake, lakini bado ipo nyuma katika nyanja za elimu, afya na huduma zingine za kijamii. Hivyo, jitihada za kutekeleza serikali mtandao na matumizi ya tehama yalianza kuharakisha shughuli za maendeleo. Ndio mkoa wa mwisho kutajwa uanzishwaji wa mikoa. Lakini uh, tumeshamaliza mwaka. Mnajua ukizaliwa upya kuna mambo mengi. Unakuwa kwanza hujiwezi mpaka usimame, uanze kutembea. Sisi tumesimama, tumetembea, tuna mwaka. Tunaona kuwa wenzetu hawako pamoja na sisi. Sisi tuko nyuma sana. 
na tunataka tuwafikie wenzetu kule walipo. Kwa hiyo tulifikiri njia yetu nyepesi kabisa ya kuwafikia wenzetu ni kwenda kwa speed tofauti na wenzetu wanavyokwenda. Kwa hiyo tukaamua kuwa tunataka mkoa wetu uh, utumie teknolojia ya habari kwa, uh, kwa maana ya tehama katika shughuli zake zote ili tuweze kuwafikia wenzetu walipo. Tulivyojiwekea malengo na tunataka tuwe mkoa wa kwanza kwa matumizi ya ya, ya tehama na tulichoanza cha kwanza kabisa tukasema tunataka takwimu zetu zile za kuanzia takwimu ambazo ziko kwenye kila uh, sekta uh, za huduma za jamii na sekta za uzalishaji pia tulianza tukasema tuwafuate wenzetu wa, 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 wa ofisi ya taifa ya takwimu ili tusaidiane nao basi tutengeneze rasimu ya mkoa ambayo itaangalia mpaka pato la mwana songwe ili tukapojipanga kwa tunataka sisi kifika 2020 tufikie pato fulani tujue tunatakiwa kutoka hapa mpaka tufikie huko nguvu gani tutumie na vile vile mbinu gani tuzitumie ili tuweze kufika huko tukishirikisha wananchi wote kwa hiyo tumemaliza kazi ya kuandaa rasimu imetuchukua muda karibu miezi minne kwa kushirikiana na wenzetu wa uh, takwimu taifa na sasa hivi imeshakuwa tayari na wameshaipitia na wao ndio wenye mamlaka ya kutangaza kwanza ni mshukuru mkuu wa mkoa ana kasi kubwa ya kuona kwamba mabadiliko ndani ya mkoa wake yanachukua nafasi na yanafanyika kiuhalisia kutoka kwenye nadharia ili iwe katika hali ya uhalisia tuna mifumo upande wa e, idara ya utumishi mfumo unaitwa Lawson na unashughulika na taarifa zote za kiutumishi za kila mtumishi kwa maana kwamba toka ajira yake lakini sio tu kutunza taarifa za watumishi shughuli zote za kiutumishi mtumishi yeyote akiwa na shughuli yoyote ambayo inatakiwa afanyie ndani ya mfumo ikiwa kupandishwa madaraja ikiwa kuhamishwa zote lazima zifanywe kwenye mfumo huu wa Ronson na hapa karibuni kama mkikumbuka katika serikali ya awamu ya tano kulikuwa kuna zoezi hili la uhakiki mfumo huu ndio umetusaidia katika suala zima la uhakiki wa watumishi hewa tumeanzia kwenye idara ya utumishi kuhakiki kwamba tuna watumishi wangapi watumishi wangapi hawastahili na pia huo mfumo huu unatumika kuondoa watumishi wasiostahili kwa maana watumishi waliokufa lakini pia watumishi wanaohama kutoka halimashauri yetu kwenda halimashauri nyingine lakini pia tuna mfumo mwingine upande wa idara ya fedha na huu unashughulika na masuala mazima ya fedha kuanzia kwenye madokezo mpaka kwenye matumizi na uidhinishaji. Huu mfumo wa Financial Integration Information System kwa maana ya EPICO. Mfumo wenyewe una vitu viwili, una kipengele cha mapato na matumizi. Lakini mapato na matumizi yanategemeana na budget. Kwa maana kusudi uweze kutumia mfumo wa EPICO, kwanza lazima uwe na budget. Lakini budget lazima uwe na mapato vile vile na matumizi ambayo tunakuwa tume yameandaliwa kwenye bajeti alipo ya shughuli zote zinazofanyika katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi tunafanya kupitia huu mfumo wa epika ili umlipe mtu umlipe ulipe kazi shughuli yote iliyofanyika ikiwa safari ikiwa malipo ya vikao ikiwa malipo ya aina yoyote hata ya likizo kwa watumishi wote wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi yanafanyika katika kitengo cha epika na huu mfumo wa epika umekuwa connected na server kuu ambayo iko Tamisemi kwa hiyo tuna mawasiliano moja kwa moja na Tamisemi na hata siku huku tusipofanya kazi Tamisemi wanaona kwamba leo halmashauri ya Mbozi kuna tatizo. Mfumo umelaisisha utendaji wa kazi kwa maana ya utunzaji wa kumbukumbu, punguza muda wa kufanya kazi. Unajua hizi paper work muda mwingi inahitaji kila kitu ukumbuke umeweka wapi. Lakini sasa hivi ukiandika voucher hata kama kwa mfano ikipotea unaweza ukaenda kwa kwenye mfumo kaikuta hiyo voucher ilikuwa na details zake zote labda vitakosekana vitu vichache kwa maana ya madokezo lakini kwa maana ya malipo yalifanyika kuna mlolongo wote uliopitia mpaka ku, kufikia kukamilika kwa malipo vile vile ripoti mbalimbali mbali. kwa mfano ripoti za mapato na matumizi tunazipata kwenye mfumo ripoti za mapato yenyewe tulio tuliopokea alimashauri kama alimashauri tunapata kwenye mfumo no. kwa hiyo kiukweli mfumo umetuhisishia kazi nyingi ni kwa zamani kwa maana ulikuwa na kulikuwa kwanza huo taratibu wa ujaletwa kwa maana ya, ya withholding tax ilikuwa tunategemea kwamba mkandarasi ukimlipa yeye sasa ukisha mkabidhi ile cheki inabidi aende kwa aende TRI 
apitisha hiyo cheki ndio aende akai benki benki sasa saa zingine inawezekana sasa TRA kwa kuna negotiation baada ya kulipa labda asilimia mbili ambayo anatakiwa akalipa hata pungufu ya asilimia hiyo lakini sasa hivi kama mteja amekuja ametengeneza barabara au amesupply ame vifaa vya ofisi withholding tax kwa maana ya asilimia mbili anakatwa pale pale na hiyo era inaingia kwenye account ya serikali moja kwa moja kwanza hatua ya kwanza tunaweza tukamkata kwenye mfumo kama hajapendezewa kukatwa kwenye mfumo yeye mwenyewe kuna form tunamjazisha hapa anajaza anatuachia alimashauri kama alimashauri era tunaenda kuzi deposit moja kwa moja benki lakini kwa maana nyingine yeye mwenyewe kwenye kabla anaweza kalipa malipo pungufu kwa mfano analipa milioni 40 tukiweka asilimia mbili ya, ya withholding tax italipa pungufu kwa maana hata alipo milioni 40 atalipa labda milioni 30 na tisa labda na kitu itakata ile asilimia mbili ya serikali ambao sisi tuta process kupeleka TRA lakini unaturahisishia sana kwamba kwa kutumia mifumo hii automatically kuna taarifa kila mwisho wa mwezi zinatoka yani uki command kila mwisho wa mwezi utapata shughuli mbalimbali malipo mbalimbali yaliyofanyika katika mwezi husika na mwisho wa mwaka au robo unakuwa umepata taarifa hizo kwa uharaka sana na zinakuwa katika hali ya usahihi sana kwa hiyo hata mahoja mbalimbali yanapungua kwa kasi kubwa mfumo mwingine tunaotumia hapa ni upande wa elimu tuna mifumo miwili pale ambayo kwa sehemu inafanana lakini kwa sehemu nyingine haifanani kuna mfumo wa BEMIS na kuna mfumo wa PREM primary education management ambao hii inahusika na kuchukua taarifa za wanafunzi hasa taarifa za wanafunzi peke yake hasa madarasa mitiani ni mfumo ambao umekuwa develop na watu wa baza la mitiani kwa ajili ya kuchukua taarifa zao wanafunzi na kumonitor zile transfer kwa sababu mfumo huu uliandaa kwa sababu kuwa na taarifa taarifa ta aina moja kitaifa kwanza tunawasajili wanafunzi katika mfumo pili kwa wanafunzi wote wanaohama inakuwa na kwa njia ya mfumo ndani ya mfumo unaweza kumhamisha mwanafunzi kutoka shule moja kwenda shule nyingine ndani ya wilaya lakini unaruhusu pia hata nje ya wilaya kwa maana kutoka wilaya, mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine na hii imerahisisha tofauti na mfumo wa awali ilikuwa mwanafunzi anahama anaenda shule nyingine lakini bado ukienda kwenye list ya attendance ya shule alikotoka bado jina linasoma lakini huu mfumo unarahisisha tukishamuondoa kwenye shule A huwezi kumuona tena kama umpeleka shule B ina maana huyu mwanafunzi atakuepo shule B. Shule A hawezi akaonekana aka tena. Kwa hiyo unamuondoa kabisa na taarifa zake pia hivyo hivyo taarifa zake za maendeleo ya shule yalizivyokuwa taarifa shule A zote zinahamishwa kwenda shule B. Kwa hiyo hii imepunguza nafikiri itaondoa hata ile kupunguza wanafunzi hewa. Wanafunzi waliokuwa kwa mfumo wa awali tulikuwa tunahamishwa wanafunzi anaendelea kusomeka kwenye shule ya kwanza lakini pia na shule ya aliyohamia anaonekana. Hivyo kumbe pale tayari tulikuwa tunasababisha wanafunzi hewa hasa malengo makubwa pia ni kuandalia zile tunaita ID moja kwamba yule mwanafunzi anakuwa na namba moja ambayo hiyo itamtambulisha kutoka shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Huu BEMIS ni Basic Education Management Information System. Huu kwa ujumla unatumika kukusanya taarifa zote za wanafunzi lakini pia unahusisha na miundombinu yote ya shule. Katika mfumo huu huwa tunapata taarifa za wanafunzi wanafunzi kwa mwaka wamejiandikisha wangapi je tuna shule ngapi katika wilaya katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi lakini pia unatusaidia huu mfumo kujua upungufu wa madarasa tuna upungufu wa madarasa mangapi labda tunatakiwa tuongeze madarasa mangapi tunajua upungufu wa walimu unagusa pia ongezeko la wanafunzi kwa mwaka likoje nawe imeturahishia sana sana Halmashauri yangu ina, ina watumishi wengi sana katika mkoa wa Songwe na watumishi zaidi ya elfu nne na moja sitini na sita ambao ni wengi sana ukisema utashughulika nao kwa kuandikiana barua za mkono au kianalojia ki, ki ina, inakuwa ina ni, ni, ni ngumu kidogo na inachukua muda lakini lingine tuliangalia tunajua tehama inasaidia sana kupunguza gharama ya fedha muda na rasilimali zingine pia kama magari kusafiri watu na, na, na hata uchovu wa watu. Kwa hiyo tuliangalia uh, eneo la, la vikao vya halmashauri ambavyo viko kisheria na ndio vinavyoendesha uh, halmashauri zetu kufikia maamuzi kwa niaba ya wananchi. Na tukaona kwenye makabrasha kutengeneza makabrasha mpaka kupeleka kwa waheshimiwa madiwani wiki mbili kabla ya vikao 
uh, ilikuwa inatumia fedha nyingi. Tuliangalia mbozi tu, tukakuta matumizi ya fedha uh, yanakaribia kwa direct cost ile karibu milioni miatatu kwa mwaka. Kutengeneza ya makabrasha, kuya print, kubind, kuya safirisha, gari, yende, kapeleke. Na tukasema kuna njia rahisi zaidi ya kufanya hivyo. Tukamua tuanze uh, utaratibu wa kutafuta zipatikane hizi tablet ambazo sasa mawasiliano ya kati ya halmashauri na madiwani wake yatafanyika kupitia tu yao mbozi zetu wa UNDP wamekubali wameshatununulia tablet za kutosha madiwani wote ili sasa na sisi tuingize kwenye huo mfumo ili tuweze kupunguza uh, matumizi na kama halmashauri moja tu tunaweza kusave milioni 300 maana yake kwa mwaka maana yake kuwa tunaweza kusave uh, kwa halmashauri zetu tano, tatu mara tano, 1.5 ni pesa nyingi Kutokana na upi wa jiografia ya mkoa wa Songwe kumekuwa na changamoto katika ukusanyaji wa mapato ikiwemo rushwa. Kutofikika kwa baadhi ya vyanzo vya mapato na urasimu kwa baadhi ya watumishi waliokuwa kitumia mfumo wa zamani wa analogia. Kutokana na uwaraka wa kutumia tehama katika mkoa huu wa Songwe pamoja na agizo la rais mfumo wa kutumia tehama ulisimikwa katika almashauri za mkoa wa Songwe. Lakini pia e, upande wa fedha tuna mfumo huu wa e, ukusanyaji wa mapato kielektroniki. Ni mfumo ambao umeanza karibuni, sisi tumeanza mwezi wa nane mwaka 2016 na tumeona kuna mabadiliko makubwa sana. Huu mfumo ni local government revenue collection information system. Huu ni mfumo unahusiana na ukusanyaji wa mapato na tunaotumia katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi. Huu mfumo pia na wenyewe hatuna seva hapa, seva zake ziko makao makuu Dodoma ila huku tume linki kupitia Epica na tunatumia kompyuta na pia tunatumia mashine zile za POS. POS ziko mashine ndogo inaitwa point of sale au kwa Kiswahili tunasema vituo vya mauzo. Vile tunawapa watendaji wa maeneo husika kwa maana watendaji wa vijiji na wakata wanakusanya mapato kwenye vituo vyao lakini kila anachokikusanya kule kinaweza kuonekana katika mfumo mkuu kwa maana ya kwenye kompyuta mteja anapokuja na mkatia stakabazi kupitia mashine mfano ngombe hii mashini imeingiza kwa asilimia ngombe moja ni shilingi 5000 kwa hiyo nikiingiza siandiki wala 5000 kisha boniza kwenye ngombe inaonyesha shilingi 5000 kwa hiyo pale mlisiti inatoka kulingana na na fedha aliyotoa tofauti na pale tulipokuwa tunaandika mtu anaweza kaandika atakatoa 5000 mtu akaandika 2000 kiasi kwamba macho inakuwa fedha haifanyi kazi lakini saa hizi fedha hiyo imeandikwa ushuru wa ngombe ni shilingi 5000 kwa hiyo kwenye ngombe pale kisha bonyeza inaonyesha shilingi 5000 kwa hiyo lisiti natoka moja kwa moja kwa hiyo hivyo lisiti inayotolewa inakuwa ni halali zaidi e, katika swala la kusanyaji mimi siko peke yangu tunakusanyaji zaidi kama kumi hivi kwa hiyo tunasambaa mnada mzima huu mnada ni mkubwa sana kwa hiyo tunasambaa kama za timu vile. Kwa hiyo kisha kusanya tunaenda ofisini kwenye marejesho. Baada hapo tunaanza kwa mfano mashini hapa inatoa ripoti. Ambayo ripoti inaonyesha kwa leo nimekusanya shilingi ngapi. Kwa hiyo kisha atoa ripoti naangalia leo nimekusanya shilingi ngapi. Kwa hiyo baada hapo naweza kuwasiliana na walimashauri. Jamani eh, mashini yangu inaonyesha nimekusanya shilingi shilingi kadhaa. Je, iko sawa? Kwa hiyo kule tunawasiliana wanasema bwana fedha iliyoingia ni halali. Kwanza wizi ule umepungua ume lakini pia E, kubadilisha kodi ya mtu kienyeji hakupo kwa sababu kule kwenye mfumo kumeshaingizwa vyanzo vyote vya mapato na viwango vya kodi kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuchaji ile na sio kubadilisha kama ambavyo zamani kulikuwa kuna nafasi ya mtu kuzungumza na mtu wa kodi nina hiki mimi hiki siwezi kitu kama hicho kwa sasa hakina nafasi wafanyabiashara wametuamini wame wanajua senti yao haipotei. Unapomtoza anajua fedha aliyotoa ni halali na anaenda kufanya kazi kwa kusudi alivyoitoa yeye mwenyewe. Kwa hiyo hivyo zinatupa imani ya kufanya kazi kama sisi watendaji wa vijiji kulingana na huko nyuma kwa sababu walikuwa hatuamini. Hata unapoenda kuwasomea wananchi kwa sasa hivi wanakuamini wana kwamba fedha iliyokusanya ni halali kulingana na mashine tunazotumia. Utaratibu wa listi za mashine ni nzuri zaidi kutokana na nini? Hamna anayeibiwa kati ya mfanyabiashara wa hizi listi na sisi ambao tunafanya biashara ndogo ndogo. Zamani ilikuwa tunakuwa hatuna imani kutokana na kusema ipo vitabu wakati wengine vilikuwa naitwa feki. Unaweza ukatozwa hapa ushuru ukafika getini ukaambia hii listi sio halali. 
lakini sasa hizi za mashine inajulikana hii ni list ya halali kabisa. Huu nimeupokea vizuri, vizuri sana. Kwa sababu nikichukua ngombe zangu hapa kumi, nikilipia ushuru ngombe kumi, elfu hamsini, naelewa kabisa ushuru wangu ile elfu hamsini inaenda kufanya kazi. Unaona? Alafu ile ya upande wa kusafirisha na usumbufu njiani huwa hauwi. Inakuwa na maana nimeshalipia kila kitu nimemaliza. Ule utaratibu wa vitabu tulikuwa hatu waamini kwa sababu moja hivi, sawa? Mimi nalipia ngombe hapa. Unaona? Lakini kwenye upande wa kulipia hapo kwenye upande wa kusoma hawezi wakasoma kwa sababu labda kimetoka kiasi kadhaa, sawa? Ndio maana sisi tulikuwa tunaelewa kwamba ule utaratibu ni mbovu na ushuru wetu haufanyi kadi. Mimi kila mwaka au kila kila wiki huwa natoa shilingi 40,000. Unaona? Au 30. Unaona? Lakini kwa mwaka nikipiga nina mamilioni ya pesa. Mwisho wa siku inakuja mpaka huku mbolea sipati. Unaona? Wakati huo nalipia kodi kila kitu. Ahadi zote za viongozi wakubwa katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, Makamu Rais, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mawaziri, Mheshimiwa Wabunge, Madiwani, wenye viti wa serikali za mitaa. Ahadi zao zile zote zitatekelezwa na zinasimamiwa na Wizara ya Tamiseni lazima kupitia wizara za kisekta ni lazima kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo kwa kisha tunaisaidia wizara ya tamisemi ambaye ndiyo inayoongea na watu kila siku kwa kisha kwamba inapeleka huduma wanazotarajia wananchi kupitia tehama inatusaidia kudhibiti mapato kudhibiti mpaka tabia ya watumishi wa umma inaongeza ufanisi na imani kama tutatekeleza kwa umakini mkubwa na kuheshimu tehama tunaweza tukafikia lengo la matarajio ya wananchi yetu katika nyanja zote za huduma za kijamii Katika almashauri ya mji wa Tunduma iliyopo mkoa wa Songwe ambayo ipo mpakani mwa Tanzania na Zambia almashauri hii ilianzishwa mara baada ya mkoa wa Songwe kutangazwa kwa kuzingatia ibara ya 145 na 146 ya Katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ikiwa na dira, dhima na majukumu yake mahususi kwa mujibu wa sheria. Katika mji wa Tunduma, moja ya majukumu ambayo ninayafanya ni kusimamia kusanjia mapato ili niweze kupata fedha kwa ajili ya kutoa huduma za kijamii katika mji wa Tunduma. Na kwenye zoezi la mapato, kwanza nashukuru serikali kwa kuhakikisha kwamba mifumo ya kusanyaji tunaifanya katika mfumo wake electronic. Na mfumo huu tumeanza kutumia tangu tarehe nane, mwezi wa nane, 2016 kutokana na agizo la rais kwamba kila almashauri kusanya mapato kwa kutumia mfumo na si kutumia vitabu. Kwa mfumo huu tunautumia katika sehemu mbalimbali kama vile katika kituo cha ushuru wa forodha yani custom boda ya Tanzania na Zambia ambayo inahusisha magari yote yanayokwenda nchi kusini mwa jangwa la Sahara kama vile Zambia, Kongo, Zimbabwe, Malawi pamoja na South Africa. Pia tunatumia mifumo hii katika stand za magari, soko la kimataifa, tuna soko kubwa la kimataifa la mazao ambayo nchi za kusini mwa jangwa la Sahara pia zinalitumia sana kwa sababu Tunduma ni business center ya nchi za kusini. Kwa kule tuna point of sale mashine ambazo ziko kule ambazo zile zinawasiliana na sisi hapa kwenye seva. Kwa hiyo mkurugenzi na management nzima pamoja na watu wa biashara wakishikiana ofisi yangu sisi tunaona moja kwa moja nini ambacho anakiingiza yule agent tuliyomweka kule. Tofauti na kipindi cha vitabu watu walikuwa na kitabu hujui kaingiza shingapi mpaka akulete wewe. Lakini sasa hivi pesa inavyoingia ndivyo tunavyoipokea. Ukirudi pale katika kituo chetu tuna ile tuna, tuna kibanda chetu ambacho ni cha kutisha ushuru yani magari yanavyokuja tunduma yanakuwa chi, yako chini ya makampuni kampuni linakuwa lina mwakilishi wao mmoja kwa hiyo yule mwakilishi wa kampuni anavyopokea magari hata kama yangekuwa kumi, yeye anakuja ana kwetu sisi pale kwenye kibanda chetu kwa ajili ya kulipia yale mapato kwa hiyo akifika ataleta zile gari na zile gari ili kuondoa urasimu tunaandika namba ya gari husika kwenye mashine yetu kwa hiyo siti takao toka kama gari yako ni B1213 AZQ tunajua gari hiyo iko moja tu haiwezi kujirudia 
hapa mpakani mwa Tanzania na Zambia zamani wakati tunakusanya ushuru tulikuwa tunatumia mfumo wa muhuri haswa pamoja na kwamba vitabu vilikuwepo lakini haswa tulikuwa tunatumia muhuri kwa hiyo madereva waliokuwa wanasafirisha mizigo kutoka Tanzania kwenda labda DRC Congo, kwenda Zambia, kwenda South Africa na nchi zingine za jirani kusini huko wao ndio walikuwa walipaji wetu wakubwa kwa maana kwamba wao wakati mwingine wanakuja kulipa moja kwa moja kama madereva au wanawatumia maagenti tunawahudumia watu wa kila aina na kila mmoja akiwa na fikra zake na, na pengine hulka yake kwa sababu mara ya kwanza anaweza kaja mtu badala ya kulipa unaweza kasia sema silipi kwa sababu hizo pesa mnakula nyinyi wenyewe lakini sasa hapa mpakani mwa Tanzania na Zambia kwa sasa tunatumia mfumo wa mashine za electronics ambazo ni hizi hapa sasa kwa kutumia mfumo huu walipaji wetu nikiwa na maana kwamba madereva wanaotoka Tanzania kwenda Zambia, DRC na nchi zingine za jirani wamekuwa na imani sana na kwamba fedha ambazo wanalipa sasa zinafika mahali usika nikiwa na maana kwamba serikalini kwamba tayari wanaona kabisa hakuna udanganyifu wote au hakuna matumizi mabaya ya hizi pesa na zinakwenda sahihi serikalini na zinakwenda kufanya kazi sahihi ambayo inahitajika na wao wenyewe wanapokuwa wanachangia. Kwa hiyo sasa hii imetutatulia sana changamoto ya kwanza ya kuona kwamba pesa zao huenda wanazichanga hawa madereva alafu hazifiki mahali usika. Kuna tofauti kubwa sana tofauti na mfumo wa muuli na mfumo wa sasa hivi. Kwanza mfumo wa sasa hivi tunakuwa tuna uhakika mtu akisha kuletea risiti kwa sababu tayari kabisa anakuwa ameshalipa tofauti na zamani wanaweza wakatengeneza miuli feki kumbe mtu ajalipia lakini sasa hivi tuna uhakika tunashukuru kwa kweli imezibiti niseme kwa asilimia moja. kwa sababu ukisema nipunguzie system inakuambia gari kubwa inayokwenda nchi za nje iliyobeba mzigo ambao tunaita transit good inalipa shilingi kumi. Kwa hiyo hatuna sehemu ambayo utasema kwamba badala ya 10000 kakupa 8000 umwandikie 8000. Kwa hiyo kama akikupa 8000 risiti itoka 10000 sisi agent tutajua kwamba wewe umepata shilingi 10000 na si 8000. Na kitu kingine kuweka security kubwa zaidi mbele kuna checkpoint ambao kuna mtu mwingine tofauti na aliyekata risiti anakagua ile risiti. Kama huku wameelewana wamepeana pesa tukifika kule Afisa atamrudisha atamwambia kwamba tunahitaji risiti kwa hiyo rudi ukalete risiti. Na ukifika kule kama huna risiti tunakupiga na faini. Kwa sababu ulikuwa unatorosha unakopesha mapato katika serikali. Na tunashukuru kwamba tunashirikiana wote. Serikali ya Zambia tunaishukuru kwa sababu inatupa ushirikiano mkubwa watu wa TRA, uhamiaji, polisi wa pale custom hata kama gari imekimbia imeingia Zambia ukawaambia askari wa Zambia kwamba gari fulani haijalipa mapato ya kwetu ya almashauri. askari wa Zambia watakamata ile gari na watairudisha na mtuumiwa tutampata ndio uzuri kwamba tunachukuru kwamba tu, tunasaidiana sana upande wa kule na huku mfumo umesaidia kuongeza mapato kwa maana kwamba kuna uwazi katika kukusanyaji na hata kwenye takwimu kwa mfano kabla ya mwezi wa saba mapato alikuwa yako chini kidogo lakini kwa mwezi wa saba nakumbuka tuweza kusanya shilingi milioni tisa na yamezidi kuongezeka kila mwezi lakini pia ni, ni rahisi kufuatia kwamba kwa nini chanzo hiki ukiamua kuangalia mtiririko wa mapato kwa ile mashine au kwa kila chanzo kuja kwamba mwezi huu umepata kiasi fulani kwa lazima uongeze jitihada kwa maana kusha kwamba inakusanya zaidi ili kila mwezi mapato yaongezeke lakini kwa ujumla karibu kila chanzo kumekuwa na ongezeko baada ya mfumo kuanza kwa maana kwamba kuna usimamizi wa karibu lakini pia kwa kushirikiana na timu yangu ya mapato inatembelea karibu kila siku kwa hizo mashine kwa maana zinafanya kazi. Kwa hiyo ongezeko la mapato ni kubwa na naamini kwamba tunapokwenda basi mapato yanaanza kuzidi kuongezeka kwa usimamizi thabiti na uadilifu kwa wanaofanya kazi kwenye hizo mashine. Kwa upande wa elimu mkoa wa Songwe bado haufanyi vizuri. Na ili kuondokana na changamoto hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa ina mkakati maalum ya kutumia tehama ili kuboresha elimu katika mkoa huo. Kwenye elimu pia uh, tumejipanga shule zetu zianze kutumia tehama. Wenzetu wa Airtel wametaka shule kumi wa ili wao waweze kuziwezesha kuingiza kwenye mfumo wa tehama. Nane za sekondari, mbili za msingi ili na zenyewe tuziingize kwenye mfumo wa ufundishaji kupitia 
tehama. Vitumike kama vituo anzilishi vya kutumia uh, hizi taarifa kwa njia ya mtandao. Na nadhani hizo zitakuwa kama viini vya kusambaza mahali kwingine. Na amekuwa na hangaika hapa na pale kuona pia tunapata wawezeshaji kutoka sehemu mbalimbali. Lakini nia yetu ni kuwa shule zote tuweze uh, kuziingiza huko tukiamini kabisa kuwa itachochea uh, uelewa wanafunzi wetu au vijana wetu waanze kuona kuwa uh, kupitia uh, ICT. Lakini pia kuna mpango wa kuanzisha kituo cha teknolojia hapa kwa maana ya e, cha mafunzo ambacho kitakuwa wazi kwa kutoa mafunzo kwa watu wa kada mbalimbali. Mbali. Majengo hayo yapo tayari tunachohitaji ni kupata vifaa na kupata wakufunzi. Mashirikiano na IGA si tumeanza muda. Ilikuwa ni hiyo hiyo ya kwenda kutafuta. Ebu tuangalieni sisi kama mkoa mpya tofauti na mikoa ile iliyokuepo zamani. Lakini vile vile tuangalieni kama watu ambao tuko nyuma kwenye uh, afya, kwenye elimu, kwenye umeme, kwenye um, uh, karibu nyanja zote. Lakini baada ya hapo tunaendelea kushirikiana kuhakikisha kuwa hii mifumo ambayo iko chini ya serikali sisi pia tunapata taarifa mapema tunaifanya na na mahusiano yako kwa karibu kwa kweli. Na mpenzi mtazamaji na tumaini umeiangalia vizuri sana makala na umemsikiliza mkuu wa mkoa wa Songwe lakini pia umewasikiliza wakuu mbalimbali wa idara hatukuishia hapo tulikwenda mpaka kwa wafanyabiashara umewasikia pia eh? na kitu kingine ambacho ungeweza kujivunia kipindi hiki cha serikali mtandao sio kwamba tunazungumzia mambo ya tehama tu lakini bado unapata faida ya kujua kila mkoa wanafanyaje kazi zao wanapataje maendeleo yao wanagusaji wananchi kwa namna moja ama nyingine hiyo ndo serikali mtandao mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unafungua luninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao na leo tuko mkoa wa songwe lakini sana tumejikita katika mji wa tunduma kabla tujaendelea na majadiliano yetu tupate ujumbe mfupi Jaman, hebu sogeni basi pisheni hewa ipite. Amu ni joto. Ni kika kaka nimechoka. Ndio kalipie shamba basi. Ah, asante. Kaka. Salamani, sisi wote tupo kwenye hii fole. Ah. Mm. Kaka, mm? Fole ni ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka gorofa la 3. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala wa serikali mtandao ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Mpenzi mtazamaji nikukumbushe tu namba ya simu ambayo unaweza kutuma maswali yako ni kupitia namba 0744800295 lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz ni kuombe na nikutake wewe ambaye unapiga simu tafadhali usipige simu uliza tu kwa kutumia ujumbe tuma maswali yako utajibiwa eh Niwakaribisha tena wageni wangu kwa mara nyingine. Karibuni sana. Mkoa wa Songwe bado ni mpya sana. Na kama ni mtoto basi tunasema ndio kwanza ameanza kukaa. Bado kuna hatua zingine zitafuata. Sasa nataka kufahamu. Idadi ya watu waliopo ni wachache lakini kadi siku zinavyozidi kwenda watu wanazidi kuongezeka. Ah, mmejipangaje kutumia tehama ili kuboresha huduma kwa wananchi kulingana na idadi nyinsi inavyoweza kuongezeka. Labda nianze na wewe bwana Robert. Maendeleo ya sehemu yoyote nchi yoyote hawezi kupatikana bila ukusanyaji wa mapato mm -hmm. yes, kwa hiyo serikali kupitia wizara na taasisi zake imeboresha matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa mapato ili basi mapato haya yanapokusanywa yaende yakasaidie jamii husika ndio tunapozungumzia barabara bora maji elimu hizo zote zinategemea usayaji wa mapato 
wa serikali. Ndio maana serikali katika ukusanyaji wa mapato ilibuni na kuanzisha mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa Law Government Revenue Information System LGRC AS. Na mfumo huu unatumika katika ukusanyaji wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa. Kama itakumbuka mwanzoni ukusanyaji wa mapato ya serikali yalikuwa yanakusanywa manual. Nikiwa namaanisha kwamba hata kumbukumbu zile za ukusanyaji wa mapato watu wanaenda kulipia wanapewa risiti wanaandikiwa kwa mkono. Ndiyo. Kwa changamoto tulizokuwa tumezipata mwanzoni ni kwamba kwa watumishi ambao sio waaminifu walikuwa wanatumia mianya hiyo katika kuibia serikali. Kwa hiyo ukusanyaji wa mapato ukawa sio wa kuridhisha. Baada ya kutumia mfumo wa LGRCIS stakabazi zote za malipo zinatoa kwenye mfumo wa ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa mtu kufoji zile stakabazi. Na hata ile stakabazi inapotoka inaprintiwa kutoka kwenye mfumo ikishaprintiwa ile stakabazi mtu hawezi kuifoji kwa sababu inatoka na, na kuna picha fulani hivi ambazo zinaweza zikatambulika na kompyuta kwa Kiingereza wanaita barcode zinakuwa attached kwenye ile zinakuwa zimeunganishwa na kwenye ile receipt ya malipo. Kwa hiyo hata receipt ya kufoji unaweza kaigundua receipt hii imefojiwa. Receipt ya halali iliyotoka kwenye mfumo unaweza kaigundua ukiweka ile kile kifaa cha kompyuta kinachotambua ile picha unaweza kupata taarifa zote zilizo kwenye ile receipt hizo kwenye mfumo mmoja wa moja. Labda nirudi kwako bwana William. Mimi nataka nifahamu. Hii huu kwa mfano huu mfumo wa ukusanyaji wa mapato, eh? Umewasaidiaje katika utendaji kazi wenu? Labda kipi kimerahisisha tangu mlikokuwa umetoka huko na sasa hivi? Mfumo huu umerahisisha mambo mengi sana. Ambao mpaka size tunajivunia. Mm. Tulikuwa kwanza mfumo huu tuseme ulikuwa hatujui takwimu halisi ya wafanyabiashara wetu ni wangapi. Sawa. Na anatakiwa alipe shilingi ngapi? Mm-hmm. Sawa. Mm. Lakini leo tunajua kwamba mtu mmoja lese unaduka. Kwa hiyo pale unapokuja kulipa rekodi yako inakuwepo. Mm. Tunajua kwamba huyu mfanyabiashara wetu anatakiwa alipe kama ni laki moja. Na laki moja ukiilipa tutaiona kwenye mfumo. Aha. Na uzuri wa hiyo ni kwamba ukiondokana na, na zamani ilikuwa risiti mm. mimi unaweza ukanipa kwa sababu natoa risiti ukanipa 10000 nikakuandikia 10000 au nikawa na kitabu kingine nikachapisha mm. kwa sababu wanaochapisha ni watu na vinasume lakini leo unavo tunavyokwenda kwenye mfumo ile mifumo tulivyoweka ni kwamba unakwenda labda kuchukua ushuru wa usafi wa mazingira mm-hmm. ni shilingi 200 mm. nikigusa tu ile tayari pesa yangu inaonekana pale natakiwa nilipe shilingi 200 aha kwa maana hiyo sasa inamsaidia hata yule mwananchi. Mm. Anakuwa na uelewa kwamba pesa iliyoandikwa iliyotoka kwenye mfumo ndio hiyo anayotakiwa kuilipa. Mm, hakuna ya ziada. Hakuna ya ziada na wala hatuwezi kuanza kujadiliana kwamba bwana mimi naomba unipunguzie kwa sababu imeshajieleza. Tofauti na zamani kwamba kabla ya mifumo hii ilikuwa mtu anaenda kitabu na kuambia ni 10000. Mm. Basi ngoja nikusaidie leta 5000 lakini yeye anapeleka 2000. Lakini sasa walau tuna neema kwamba hata mfanyabiashara mwenyewe anavotoa anajisikia kwamba natoa kwa sababu anapewa risiti na risiti yenyewe bahati nzuri ya ufoji na ile risiti inasaidia ofisini kwamba tukiwa tumekaa ofisi ya Tayama wanaona uasibu mkurugenzi mkuu wa mkoa saizi akiwa ofisini akisema leo nataka kuangalia tunduma inakusanya shilingi ngapi pale pale unapokata risiti ile hela inasoma Aha, kwa hiyo mambo yanakuwa mubashara kabisa. Mubashara kabisa. Na vipi kwenye swala la mapato? Mnaniambiaje kwamba hali ilivyokuwa mwanzo na sasa hivi baada ya kutumia mfumo? Vipi kuna unafu kidogo ama kwa mfano tukitolea mfano wa kwanza nianze kidogo na historia ya mfumo. Mm-hmm. Wakati mfumo wa usanyaji wa mapato unawekwa ulianzia katika miji saba. Mm-hmm. Miji saba ya kimkakati. Mm-hmm. Ilikuwa chini ya mradi wa TSP kwa Kiingereza mm. yetu Tanzania Strategic Cities Project. Baada ya kuweka ule mfumo ukusanyaji wa mapato uliongezeka kwa karibia mara mbili kwa halmashauri. Unakuta halmashauri labda ilikuwa ya uwezo wa kusanya bilioni tano wakawa wana uwezo wa kusanya hadi bilioni tisa bilioni kumi. Na wengine walikuwa wanaenda hadi mara tatu ya ukusanyaji wa wa mapato. Aha. Kwa hiyo hali imekuwa nzuri kidogo. Labda unalolote na wewe la kulichangia hapo. Kuna utofauti mkubwa sana kwa sababu 
pato linaongezeka kutokana <coughs> na hata wafanyabiashara wenyewe anavyoona sasa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo ilikuwa ni lazima afunge safari kuja ofisini kwetu. Mm. Let's say mimi nataka nilipe labda nataka nije ni, 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 nilipie lesson. Mm. Au nataka nilipie ushuru wa usafu wa mazingira. Nafunga safari kutoka hapa nilipo mpaka almashauri. Let's say mm. mtu anaanza kufikia anatakiwa niende kilomita 10. Mm. Lakini leo mashine iko pale alipo. Kama ni dukani kijana wetu amefika dukani mm. na anakuambia bwana naomba pesa ile ile ambayo ungefunga safari kuleta almashauri mm. kwa hiyo pato linaongezeka kwa sababu wengine walikuwa ni wavivu anaona mimi siwezi kufika kule lakini saizi kwa sababu tunamfuata yeye mwenyewe anaona sasa kuna manufaa ya kule eh mmempunguzia gharama kuliko angetumia nauli ya kuja huko ndiyo, ndiyo. akae siyo wale chakula cha mchana maana wengine wanatoka kama hivyo walivyosema kilomita 10 so mchezo kwa hiyo lazima inaweza kuhamasisha watu pia kuweza kulipa kodi zao kwa inavyohitajika. Kuna swali kutoka kwa Candidus. Anasema katika vikao vya madiwani hutumika gharama kubwa sana kwa ajili ya kudurufu karatasi. Sasa, mna mpango gani wa kutumia tehama ili kuondokana na changamoto hii? Kwetu wa mkoa ame, amefanya vitu vizuri ambavyo tunaendelea kujivunia. Mm-hmm. Kutokana kuondokana na gharama kubwa sana. Saizi tunaanza tuko kwenye training ya madiwani, madiwani Aha. wetu. Mm. Na tunawapatia iPad. Netisha. iPad hizo zitawasaidia mm. yani zinasaidia sana kwamba nilitakiwa ni print document zaidi ya ya 10 15. Sawa sawa. Ambao karatasi unakuta ni mzigo ni gharama kubwa sana. Nitanunua wino, mm. umeme uko pale, mm. mashine nitazitengeneza. Mm. Lakini sasa hivi zile taarifa zitaandaliwa kutokana na idara. Aha. Kila diwani nitampatia kwenye email. Mm. Zamani tulikuwa tukishamaliza kuandaa makablasha mm. inabidi gari ianze kuzunguka kwa kila diwani. Sasa kuna swali lingine kutoka kwa kwa mashaka. Anasema katika almashauri mnawezaje kutatua changamoto za upatikanaji wa internet ili kuhakikisha mifumo mlionayo inafanya kazi vizuri hasa mfumo wa mapato. Ofisi ya Rais Tamisemi mm. kupitia idara idara ya Tehama inatambua kabisa ina jukumu la kuhakikisha mifumo ya usanyaji wa mapato taarifa za elimu, management ya barabara mm. na mifumo mingine yote ambayo inatokea tamisemi inafanya kazi kama inavyotegemewa. Mm. Kwa hiyo kwa kupitia idara ya Teama ikijua ina jukumu hilo ilianzisha dawati la msaada. Aha. Yes. Ndio ilianzisha dawati la msaada katika ngazi iliyopo katika ngazi tatu. Mm. Katika ngazi ya mashauri, ngazi ya mkoa na ngazi ya wizara matatizo yote ya kimtandao yanapotokea watumiaji wa mfumo walioko wa almashauri wanawasilisha matatizo hayo kwa maafisa teama wa almashauri labda wana wanawasilisha kwa njia gani inaweza ikawa ni kwa njia ya simu kwa sababu wako nao pale ofisini inaweza ikawa ni kwa njia ya simu au kwa sababu watu wa teama wanafanya kazi kwa karibu sana na watumiaji wa mifumo hiyo Mm. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa ni rahisi kwa maafisa teama walioko almashauri kupata taarifa za matatizo ya mfumo hapo hapo. Ungependa kumwambia mtazamaji wetu ambaye anakuangalia sasa hivi aweze kujua tovuti yenu inatambulikaje? Tovuti ya ofisi ya rais ya Tamisemi inatambulika kwa www.tamisemi.go.tz mm. Mm. Mtaweza kuipata tovuti ya wizara. Mm-hmm. Asante sana. Lakini kwako pia tukuweza kuifahamu bado tovuti. Watu wanataka kuona ukosongwe kuna kitu gani. Wametoka kwenye hatua gani na sasa hivi wako kwenye hatua gani? Kiingia website ya mkoa utazipata pia website ndogo ambazo ni za almashauri usika. Aha. Lakini kama hutaki kuingia kwenye website ya mkoa ni www.songwe.go.tz. Mm. Mm. Sasa ile ni ya mkoa lakini ukitaka kuja moja kwa moja tunduma utaandika www.tundumatc.go.tz www.tundumatc.go.tz ukipakua pale unaona ukipakua pale utaona kila kitu kinachofanyika tunduma na haya mambo mengine tunaongea ukiingia kwenye website utayakuta hapo Aha. Kuna swali lingine kutoka kwa Romana anasema katika maeneo mengi ya mpakani mwa nchi huwa kuna ujanja ujanja. Sasa kwa kutumia tehama 
mpakani mwa Tanzania na Zambia mnawezaje kuadhibiti wa kwepa kodi labda nianze na wewe bwana William a uh, ni mkakati wa serikali kwanza mm. sasa hivi tukusanye mapato mm. kwa hiyo na wafanya biashara wengi pia wajanja wapo hususan sisi wa mpakani mm. kama ulivyouliza lakini tunawadhibiti kupitia mifumo yetu leo hii ukifika Tunduma nitakwambia na idadi ya wafanyabiashara wangapi Aha. sawa mm. najua kwamba koleta ana duka lake ambalo anatakiwa alipe laki moja kwa mwaka mm. sawa kwa hiyo utakavyokuja ukija ukaniambia bwana nataka nilipe shilingi 50 mimi nitaangalia biashara yako unaiendeshaje mm. faida zako zikoje mfumo wangu unaniambia kwamba huyu mtu anatakiwa alipe kiasi hiki pia tume, tumeweka vitu vingi mfano sisi magari yanaovuka kwenda ngambo nchi za nje mm. wanaleta takataka pale wanatuacha takataka kwa hiyo wanalipia kila gari wanalipia tumea temi ya magari kutokana na, na jinsi ya ukubwa Aha. yes kwa hiyo wanalipia kwa hiyo gari navu, kabla ya kuvuka atatulipia sisi usafi wa mazingira <coughs> kwa ajili ya kuendeleza mji wetu sio tu uje pale na magari yako umebeba <laughs> vizazi naenda nje <laughs> alafu yapiche <laughs> na tunasaidiana ofisi za halmashauri na TRA Aha. yes ina maana ukikimbia hujalipa halmashauri mm. tukawa tumepata ukifika TRA umekamata tutakukamata tutakupiga fine alafu TRA utakwambia malizana kwanza alafu ndio uje kwa alafu uje tuendelee Asante sana. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndo raha ya Tiama na ndio raha ya kuweza kutumia mifumo. Hakuna ujanja ujanja. Kila sehemu ambayo wewe utakapotaka uingilie, utokee wao zamani ndio alishatokea sehemu hiyo. Kama ndio kwanza unafungua luninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao. Na kama nilivyosema mwanzo leo tuko songwe. Eh? Na niko na wageni wangu ndani ya studio majadiliano yanaendelea. Nataka nifahamu bwana William, ni kwa namna gani Iga imeweza kuwa msaada kwenu katika kuboresha matumizi ya tehama? Iga ni msaada mkubwa. Mm. Kama tunavyosema ni wakala wa serikali mtandao. Mm. Kwa hiyo tukiongelea tu muda sio mrefu hapa nimetoka kuwatajia watu tovuti yetu. Mm. Ile tovuti tumepewa mafunzo na Iga. Na wao ndio walotengeneza. Walo, walo mm sisi tumeweka data zetu mli ndani. Mm. Kwa kupitia Iga juzi, labda nikwambie juzi, walikuwa tumetangaza tenda za almashauri na matangazo mengine yote. Si lazima kuna watu walikuwa Dar es Salaam walipiga simu. Walikuwa wanatoka Dar es Salaam mtu anakuja kuomba tenda, mm. anatoka Mwanza anakuja Tunduma. Lakini leo akipiga simu anasema tunasikia mmetangaza kwenye gazeti mmetangaza bwana tunataka tupate zile na mwambia ingia kwenye website pakua kisha ingia pale Tunduma nenda kwenye, ki, kwenye pale kwenye pale, pale kwenye, kwenye kipengele cha tenda utapata mm. ile tenda yako utaijaza ukiwa Mwanza utajaza ukiwa Dar es Salaam hata ungekuwa Kenya <laughs> utajaza kule mm. bado tuna email yetu pale mm. utatutumia kwa email eh tuna mifumo kwani tuna mifumo kwa hiyo iga wanatusaidia mm -hmm. sana katika katika kurahisisha mambo kama vile haya si tu kwa kwa watu ambao wako nje yeah. hata wananchi ukiingia leo kwenye website utaambiwa ukisema bwana mimi labda nataka nifungue biashara utakuta kuna kipenge cha biashara kitakwambia unatakiwa uje ofisini na moja vitu moja mbili tatu ili usajiliwe biashara yako mm. tofauti na zamani mtu lazima aje ofisini aje apate maelekezo kwanza ndo akaandae vitu aha pange foleni apange foleni sasa hivi hakuna maswala haya hata ukienda walimu wafanyakazi sasa hizi mm. akitaka kwenda likizo mm. ataingia pale atapata fomu ya likizo badala ya kuja ofisini tunaenda kitehama tunakwenda kitehama karibu bwana robert mbwakala ya serikali mtandao imesaidia sana tamisemi katika maeneo mengi tofauti kwa mfano mfumo wa barua pepe wa mawasiliano ya barua pepe mm zamani serikalini ulikuwa unakuta taasisi baadhi ya almashauri au taasisi nyingine wanatumia hizi email za Yahoo za Gmail lakini sasa hivi taasisi nyingi na wizara zina zinapata huduma hiyo kutoka wakala ya serikali mtandao na mawasiliano yamerahisishwa vile vile pia na usalama wa taarifa mm. kwa sababu mawasiliano ya ofisi mm. sio kila mawasiliano ya ofisi yanatakiwa ku, kuwa wazi kwa kila mtu, mtu. Mm. kwa hiyo imerahisisha sana ukiacha hiyo tu hata uanzishwaji wa tovuti za serikali mm. ukiangalia tovuti nyingi za mamlaka serikali za mitaa utagundua kwamba 
zaidi ya asilimia tisini sasa hivi ya mamlaka ya serikali za mitaa zina zina tovuti mm. na tovuti hizo iga ilikuwa msaada mkubwa sana katika utengenezaji wa tovuti hizo na kutoa mafunzo kwa maafisa tayama wa almashauri usika Asante sana. Uh, kuna swali lingine kutoka kwa Gabriel. Anasema Tehama imewasaidiaje katika kutimiza malengo yenu mliojiwekea kama mkoa wa Bwana William karibu. Asante. Tehama imetusaidia sana. Mm. Inatusaidia kujua kwamba tunakusanya tuna vipi. Malengo yako wewe unatakiwa kusanye shilingi kadhaa. Mm -hmm. Tayari Tehama ilishanisaidia kuchukua takwimu kama ulimwona mkuu wangu wa mkoa anavyosema tunatengeneza profile tulishachukua takwimu. Mm -hmm. Kwa tunajua tunawafanya biashara wangapi, wafugaji wangapi, tunatakiwa tupate shilingi ngapi. Mm. Kwa hiyo inatusaidia hata katika kupanga vitu vyetu kama mkoa na almashauri ya mji Tunduma. Teama imesaidia sana katika maendeleo ya serikali. Kwa mfano ukiangalia kwa mifumo miwili, najikita kwenye mifumo miwili tu. Mm. Mfano ukiangalia mfumo wa ukusanyaji wa mapato na mfumo wa udhibiti wa matumizi ya serikali. Ukiangalia baada ya kutumia mfumo wa kusanyaji wa mapato ya serikali, mapato ya mashauri mengi sana yameongezeka. Kama tulivyoeleza hapo awali, awali, mapato ya mashauri yamealmashauri zimeweza kukusanya hata zaidi ya mara mbili baada ya kutumia mfumo. Mm. Lakini pia aishii hapo tu. Unaweza ukawa mkusanyaji mzuri, ukiwa mkusanyaji mzuri lakini katika matumizi hauna nidhamu uwezi kuleta maendeleo kwa wananchi. Mm. Kwa hiyo kukawa na mfumo wa epika ambao huo mfumo unadhibiti sasa matumizi. Kwa kile ulichokikusanya kule kukutoa kwenye mfumo wa mapato mm. kinaingizwa kwenye mfumo wa matumizi. Kwa hiyo matumizi yote ya ya mashauri yanapofanyika yanafanyika kupitia mfumo wa epika. Asante sana bwana William na bwana Robert kwa kuwa nami ndani ya studio hii na pia asante sana kwa kuweza kukizi maswali ambayo yalikuwa yameulizwa na mtazamaji wetu. Nikushukuru wewe mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi tunafika tamati. Tafadhali usiache kutazama kipindi cha serikali mtandao kila siku ya Jumanne kuanzia saa moja kamili. Tukutane tena Jumanne ijayo naitwa Coleta Raymond kwa heri. Ego, 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 Ego,